ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வெரி ஈஸி ட்ரிக் டு லைட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நான் அவளை சொல்கிறது நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த எஸ்பிடிஎஃப் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது இதுக்கு ஃபார்முலா எதுவும் கிடையாது நான் சொல்கிறது அப்படியே நீங்கள் காதில் வாங்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நமக்கு நல்லா தெரியும் எஸ் பி அப்புறம் டி அதுக்கப்புறம் எஃப் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா சப்செல்ஸ் இந்த சப்செல்ஸை வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இது ஆக்பாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி நம்ம லேர்ன் பண்ணது தான் இப்போ அதையே தான் கொஞ்சம் நான் மாடிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா கவனிங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எஸ்பிடிஎஃப் இருக்குல்ல அதை தலைகளாக எழுதிக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு எஃப் எழுதிக்கோங்க எஃப் அதுக்கப்புறம் டி அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் பி அதுக்கப்புறம் எஸ் இதை எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு எஸ்ஸில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்சிமம் ஃபில் பண்ண முடியும் எஸ்ஸுனா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் பீனா மேக்சிமம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டீனா டென் எலக்ட்ரான்ஸ் எஃப் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு அடுத்ததான் இதுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் அதாவது எஸ்ஸுனா எப்பவுமே ஒன் பீனா டூ டீனா த்ரீ எஃப்னா ஃபோர் அந்த ஆர்டர் சொல்கிறேன் சப்செல்ஸோட ஆர்டர் இதை வச்சு நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம் எப்படி நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுறது எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸில் ரிவர்ஸில் எழுதுனதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொன்றும் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஸ் எழுத போகிறேன் எஸ் ஆர் பிட் ஆல் அதாவது எஸ் எஸ் அப்படின்னு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எஸ்ஆர்பி டால் எடுத்துகிட்டு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அடுத்ததான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிஎஸ்பிஎஸ் அப்படின்னு டூ டைம்ஸ் எழுதுங்க பிஎஸ் திரும்பவும் பிஎஸ் டூ டைம்ஸ் எழுதிட்டீங்களா அதுக்கடுத்தான் என்ன செய்யணும் டிபிஎஸ் டிபிஎஸ்ன்னு டூ டைம்ஸ் எழுதுங்க மூணு ஆர்பிட்டால் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு டைம் எழுதுனேன் அடுத்து ரெண்டு ஆர்பிட்டால் பிஎஸ் அடுத்ததான் மூணு ஆர்பிட்டால் டிபிஎஸ் டிபிஎஸ் திரும்ப இன்னொரு டைம் டிபிஎஸ் அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர்த்தில் எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுறீங்க அதாவது எஃப்டிபிஎஸ் அப்படின்னு எழுதணும் நீங்கள் இப்போ டிபிஎஸ் டிபிஎஸ்னு எழுதுறீங்களே அடுத்து இன்னொரு ஆர்பிட்டல் சேர்த்துக்கிறீங்க அது எப்படி எழுதலாம் எஃப்டிஎஸ் திரும்பவும் இன்னொரு டைம் எஃப்டிபிஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி எழுதி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன ஆர்பிட்டாலும் என்னென்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ இது செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ இது ஃபோர்த் ரோ ஸோ அதுதான் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ரோவில் எஸ்ஸை வந்து டூ டைம்ஸ் எழுதணும் செகண்ட் ரோவில் பிஎஸ் பிஎஸ்ன்னு எழுதுறீங்க தேர்ட் ரோவில் டிபிஎஸ் டிபிஎஸ்ன்னு எழுதணும் நான் என்ன அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எஸ்எஸ் அப்படின்னு டூ டைம்ஸ் எழுதுறீங்க அடுத்தது பிஎஸ் பிஎஸ்ன்னு எழுதணும் அதுக்கு அடுத்தது டிபிஎஸ் டிபிஎஸ்ன்னு டூ டைம்ஸ் எழுதணும் அடுத்ததான் எஃப்டிபிஎஸ் எஃப்டிபிஎஸ்ன்னு எழுதுறீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டூ டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எஸ் அப்படின்றது எப்போவுமே ஒன் எஸ்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் ஒன் எஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் டூ எஸ் வரும் ஸோ இங்கே டூ கொடுங்க இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த செகண்ட் ரோ போகிறீங்க இதுக்கு என்ன வரும் ஏற்கனவே ஒன் டூ யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ த்ரீ இதுக்கு ஃபோர் எஸ் அடுத்தது வரைக்கும் இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்போ ஃபைவ் எஸ் இது சிக்ஸ் எஸ் இதை முடிச்சுட்டு ஃபோர்த் ரோ வரைக்கும் செவன் எஸ் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ எயிட் எஸ் இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் வரும் எயிட் எஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கு தான் நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இதை முடிச்சுட்டு இப்போ எஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பீக்கு போவோமா பி அப்படின்றது எப்போவுமே செகண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால தான் இந்த நம்பர் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டூ பி இதை முடிச்சிருங்க த்ரீ பி இதுக்கப்புறம் தேர்ட்
இப்போ எஃப்க்கு நம்ம நேம் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சது தான் ஈஸி தான் ஃபோர்த் ரோவில் தான் வருது நமக்கு இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஃப்பும் ஃபைவ் எஃப்பும் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டால் ஆர்டராக எழுதியாச்சு இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எதுக்கு வேணாலும் எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ஒரு சின்னதாக ஈஸியாக இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் நைட்ரஜன் கட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது ஒன் எஸ் இருக்குது அடுத்த என்ன இருக்குது டூ எஸ் இருக்குது அடுத்து என்ன வரும் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது டூ பி இப்போ ஒன் எஸ் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டூ எலக்ட்ரான் சொன்னால் ஏம் டூ டூ எஸ் எஸ்ன்றதுனால திரும்பவும் டூ தான் இப்போ பியில் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் போடலாம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது செவன் இருக்குது ஏற்கனவே டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ரிமைனிங் த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரீ இங்கே எழுதுவோம் முடிஞ்சது ஸோ இதே மாதிரி இன்னொன்று கூட நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் எது எழுதுனாலும் இந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வரப்போகுது லெட்ஸ் டேக் ஆர் கான் எடுத்துக்கலாம் ஏ ஆர் ஆர் கானுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டீன் ஒன் எஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அடுத்ததான் டூ எஸ் அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு டூ பி அடுத்ததான் என்ன இருக்கு த்ரீ எஸ் தென் த்ரீ பி நம்ம ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுவோம் மீதி இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்பிட்டால்ஸ் எடுத்து வைக்கும் ஒன் எஸில் டூ எலக்ட்ரான் டூ எஸில் டூ எலக்ட்ரான் டூ பியில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் டோட்டலாக பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் வந்துருச்சு த்ரீ எஸில் டூ டென் ப்ளஸ் டூ அப்புறம் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் போடலாமா த்ரீ எஸ்க்கு அப்புறம் இது டென்னு எயிட்டீன் தான் வந்திருக்கு அப்போ நமக்கு எயிட்டீன் அப்படின்றது சரியாக போச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் ஆர்பிட்டல் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு போகலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அந்த ஈஸியான மெத்தட் நீங்கள் இதில் செய்ய வேண்டியது ஒரே விஷயம் ஆர்பிட்டால்ஸோட எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோனு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று தலைகீழாக எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு எஸ்எஸ் அப்புறம் பிஎஸ் பிஎஸ் அப்புறம் டிபிஎஸ் டிபிஎஸ் எஃப்டி பிஎஸ் எஃப்டி பிஎஸ் இந்த மாதிரி டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆர்டராக எழுதிடலாம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு